Aminin na natin, Bieros. Lahat tayo, naghahanap at naghahangad ng makapagpapasaya sa atin. Pero kadalasan, para makamit ito, kailangan maglaan ng mahabang panahon. At patinding tiyaga para kayanin ang anumang paghihirap. Kahit walang kasiguruhan, mas pipiliin mong pagdaanan ng lahat ng ito, di ba? Yun ay para makamit ang iyong inaasam-asam. Yahe tayo, Panegros Oriental ngayong gabi, mga biyero. Ganito? Ang dami pala niya na. Uh -oh. Parang lumalambot na yung laman sa loob. Ganito na, sir. Ganito ng labas. Ayan. Minit, init pa. Minit, init pa. At nakuha ni Kuya kung ano yung paborito kong parte. Ribs. Lahat ng yan at iba pang yaman ang ating sasadyain. Dinaanan natin medyo hindi ganun kadali dahil maputik. But still, it wasn't a false alarm. It's still uh, a sight to behold. Let's discover the wonders of Mabinay. Isa't kalahating oras ang lipad mula Maynila papuntang Dumaguete. Sa mapa, ang Mabinay ay nasa bandang gitna ng Negros Oriental. Kaya pagkalpag, kailangan ulit bumiyahin ng dalawang oras sa kayo ng van para marating ito. Or pwede rin sumakay ng bus na biyahing bakolo dahil dadaan din ito ng Mabinay. Kung first time nyo pumunta sa Mabinay, hanapin lang ang terminal complex na to. Bus, jeepney, tricycle. Iba't ibang klase ng pampublikong sasakyan ang matatagpuan sa likod ng building. Pati ang Mabinay Public Market, narito rin. O diba, all in one na. Plus, meron na rin malapit na matutuloyan dito sa terminal complex. May kwartong good for two na 1,500 pesos per night. Sakto naman para sa pamilya o barkada ang dorm type na kwartong tulad nito. Sa halagang 3,000 pesos, good for 8 biheros na. Pagkatapos mag-check-in, syempre, laman siya naman ang next priority ng mga biyero. Kinala ang kainin na to bilang stopover ng mga bus at ng mga privadong sasakyan papuntang Dumaguete at Bacolod. Swak para sa mga bilisang tanghalian at bathroom break mula sa mahabang biyahe. Marami nagsa-stop over talaga dito eh. Ang tawag nila dito ay kalanan sa buntod or in Tagalog, kainan sa bundok. Um, stop over ng mga, uh, mga biyahero nang gagaling sa Dumaguete or papunta, pabalik sa Dumaguete. Anyway, nang silang turo-turo at at the same time, this is also a restaurant. Lutong bahay ang pagkain dito. May lumpiang siyang hay, tino ng manok, munggo, at crispy pata for the win. Ano na yan? Ito, ito, ito. Ay, ano nga, Guys, meron tayong mga stalagmites, pati stalagtites. Pero hindi sila active dahil paper mache. Kilala ang mabinay para sa caving at feel na feel mo na agad ito sa ambiance ng kainang ito dahil sa mga paper mache stalactites na disenyo rito. Kuminsan nagpapanggap kami na ako yung lang kakain. Eh, usually naman kasama ko yung BND crew, di ba? Alam nyo naman yan eh. Anyway, para sa amin lahat to. Ayun so, yung uh, multitasking. Ang uh, assistant cameraman slash audio man si Mong. Habang nag... Uh, <coughs> ang tawag dun sa term na yun? Habang nagmamonitor ng audio ko, kakain na rin siya. terminal complex at kainan ang madaling hanapin. Ang ilan sa mga tourist destination dito, madali rin mapuntahan. Just off the highway, makikita nyo na agad ang daan papasok sa isa sa ipinagmamalaki ng mga taga rito. Ang Mabinay Spring Resort. Mga Bihero, perfect weather. Well, not so perfect pero 
Sarap pa rin dahil uh, damadama mo yung uh, outdoor feel ng Mabinay Spring Resort. Coming from the name, Spring, pwede kayo mag-swimming dito kapag gusto nyo. It is a spring resort. Pero kapag nga pala, mga, mga turista, kapag hindi kayo local, it's not for free. You just have to pay 30 pesos entrance fee. Medyo umulan noong nagpunta kami. Kaya medyo mataas ang tubig at hindi gaano malinaw. The best time to visit the place is during summer para masulit. Perfect ang lugar na to para sa mga biyahero na gustong ma-enjoy ang natural waters ng Mabinay. At the same time, may malalapit din na tulugan o pahingahan. This place is a bit huge. If you guys wanna just tour around the place, look for living things, ice din yan. Now, if you wanna sleep, you just have to pay 2,000 pesos and you can rent one of these houses. Good for eight. Caving o spelunking activity lang naman ang pag-uusapan, dyan kilala ang munisipyo ng Mabinay. Ipinagmamalaki ng mga taga rito na sila ang cave capital of the Philippines dahil sa dami ng mga kuwebang matatagpuan dito. Noong 1980s, mayroong grupo ng Dutch at Belgian cave explorers na bumisita rito upang suriin ang mga kuweba sa buong probinsya. Ayon sa mga lokal, nasa 400 caves ang malatagpuan sa Mabinay. Kinilala ng Dutch at Belgian explorers ang 45 na kuweba dito. Habang ang anim sa mga ito ay bukas na sa publiko. Dito sa Caves of Bulwag ang Information Center, kadalasang pinapapunta ang mga turista para sa short briefing bago pumasok sa mga kuweba. Hello sir, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to Mabinay Caves, sir. Have a seat first. Yes, sir. So here in Mabinay, sir, is we have 400 plus of caves. So the site is belong to the beginners level. So in beginners, we have Pandigawan, Pandalihan, and Crystal Caves. Pero bago tayo magsimula, meron po tayong mga PPA o yung personal protective uh, equipment po na kailangan po natin i-wear mm -hmm. bago tayo pumasok ng kuweba. Okay. So meron po tayo dito yung tinatawag na hard hat at uh, nakalagay po dito yung headlamps. may nunal sa paa ang BND team. G na G sa paglalakad ng team papunta sa unang kweba, ang Pandalihan Cave. So, akito para sa first time spelunkers. Malawak ang entrance. Hindi kailangan gumapang, pero may mga makitid na parte rin. Hindi naman pwede na puro madali, di ba? The Hero Tip, ugaliing sumunod sa inyong mga guide. Lalo na kung mga ritual ang kanilang itinuturo. Mabuting gawin ito bilang paggalang sa kanilang mga paniniwala. Kinatawag na halo formation na uh, may sound siya. So bali, halo yung kita. Yan yung ginagamit ng mga natives before us. Yung musical instrument nila. Bago na gawin yung marriage ritual, papasok sila dito. Sign of respect nila. Uh, kakatok sila three times dun sa halo formations. Dito sa protektahan ng stalagmites na isipan ng tourism office na lagyan ng mga tulay na bakal ang ilang parte ng kweba. Beginner's level talaga. Sa paglabas namin, napag-alaman namin na ang ilan sa mga kweba rito sa Mabinay ay nagsilbing tahanan para sa ibang lokal noong panahon ng mga hopon. Hey, gano'ng katanda na si Tatang? 88, this coming November 17. Curious din kami kung, di ba sa isang taon niya bang pamumuhay sa loob ng kweba? Mm. Parang naisip namin kung... Paano kumain? Paano kumain? Paano, paano yung... Oo, oh, ano yung ginagawa niya sa loob? Hindi kasi may gilingan sila ng may, may ice na solid na bato. Oh. Tapos dinadala nila doon sa kweba. Mm. Tapos doon sila nag... Giling. Ina, ina, oh, giling. Mm, doon sila nagsasain. Doon sila nag... Hindi, pero ba bakit, una muna, bakit tumira doon si Tatang? 
nagtago sila doon kasi nga ano dahil nga panahon ng hapon panahon ng hapon so dahil yung dumating yung mga hapon dito nagtago sila sa kweba nagtago sila na ano kasi naririnig nyo po at nakikita oh nakikita talaga nakikita talaga daw tago po hindi naman po nagpasabog ng bomba o nag hindi 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 daw ah nagbabaril-baril po ah tago tago It's a mistake. Pero hindi ho kayo, hindi ho sila napadpad dito tapos hinanap hindi, sila. Hindi, dumaan lang, dumaan, dumaan lang sila. Nahirapan po ba si tatang mamuhay sa loob ng kweba o medyo nakasanayan na rin nila at dahil nga malapit lang uh, yung... Sa umpisa, nahirapan, nahirapan talaga sila. Mm -hmm. Dahil pag magsaing, kailangan na walang airplane na ano. Kasi may, may ano yun oh, eh, may usok. Mm -hmm. mm -hmm. Oo, oh, so kaya nahirapan sila pero yung... Sa katagalan daw, parang nasanay na lang din sila na namumuhay doon sa ano, tapos pag walang hapon, lalabas sila. Kukuha Kaya, ng mga pagkain. Ano po yung mga pagkain na yan? Kagaya ng mais. Mais, dahil uh, meron po silang tradition dito. Ano yun, kasaba. Nagsilbing tahanan ang Pandalihan Cave para sa pamilya ni Tatay Sensyo. Ano kaya ang madidiscover natin sa susunod na kweba? Madali lang ang 5 to 10 minute trek papunta sa Crystal Cave. Medyo maputik ang daanan pero laban lang, biyero. May mga parte rin na hagdan na ang daanan pababa kaya mas madali nang puntahan. May mga lubid na rin ito sa gilid para sa inyong kaligtasan. Unang mapapansin sa kwebang ito, ang pasukan. May gate ito na ayon sa aming guide ay kanilang ikinakandado kapag tapos na ang oras na pwedeng mag-caving. So, ito na po si Rodrigo. Crystal Cave po, um, nag-measure lang po siya ng mga 143 meters po. So, pag mayroon pa pong tumutulong tubig, so, active. Po, active po siya. Isa sa mga pinaka-active cave ng Mabinay, ang Crystal Cave. Masasabing active ang isang kweba kung patuloy ang paglaki ng mga stalactites at stalagmites. Makikita rin ang pagiging aktibo ng isang kweba kung mapuputi ang kulay ng mga rock formation na patuloy na natutuluan ng tubig. Katulad sa Pandalihan Cave, meron na rin steel bridge sa loob ng Crystal Cave. Parang sa dinami-dami ng mga um, kuwebo na napuntahan namin, higitan lang yung nilagyan nito. Actually, actually, isa lang yata na experience namin, pero sa ibang bansa pa. Bakit yung po nilagyan ito ng walk? Okay, um, actually, dalawang purpose nito, sir. Um, first is yung for a basic Uh, keepers po. Yung hindi mahihirapan especially for the kids. So, hindi talaga siya nahihirapan. Lalo, madulas pa, di ba? Yes, sir. Pero yung talagang focus kung bakit nilagyan to is to prevent uh, sa damage o yung contamination. Kasi without this um, steel braids, sir, uh, hindi mo makontrol yung number of uh, spill angers. At tapos kung saan mo sila kukultable yung magdaan, doon nila inaapakan yung naawakan. So, mas lalong madamage po yung mga rock formation natin pag walang nakalagay na Principle. So safe for the trekkers and safer for the yes, actual cave, no? Yes, Para so ito po yung example namin, sir. Much least na contaminate po siya dahil sa mga local spillangers natin. So during that time, wala pong mga guide na nag-assess o nagtutugo sa kanila kung ano yung dapat gawin sa loob ng kweba. Mm -hmm. So yun, pinagaanan nila kung saan sila comfortable dumadaan. So lahat ng spread out po yung uh, damage po. Yung... Ilan pa sa mga nakakabigahani sa loob ng Crystal Cave ay ang tinatawag nilang gypsum. Isa itong uri ng stalactite pero translucent nga lang. May ilan din mga column o yung mga stalactites at stalagmites na nagtagpo ang mga dulo at nagmukhang iisang rock formation. Ito na raw nagsisilbing matibay na haligi ng kweba. Iilan pa lang din ang column sa loob ng Crystal Cave dahil ayon sa aming mga guide, 1 mm per year lang ang growth rate ng stalactites at stalagmites. Aabot ng ilang daang taon pa para makabuo ang mga ito ng isang column. Galing! Para mas kapansin-pansin ang natural na ganda ng kweba, nilagyan na rin ng mga ilaw ang ilang parte nito. O, oh, ba? Diba? 
Bukod sa mga ipinagmamalaking kweba ng Mabinay, may mga side trip din dito na maaring subukan. 30 minutes mula sa Bulwang Caves Information Center ang Kauswagan Bridge kung saan pwede kayong magrapel. Maglaan lang ng 2,000 pesos for a group of five. Kailangan talaga um, mga 3 days before sa activity po, kailangan nakabooking na po sila para mag-prepare po namin lahat ng mga Itong river na to, nakikita natin, uh, ito yung parang pinaka-major na, na ilog sa buong Mabida. Lahat ng mga small river po, dito po siya nagpaponok. So during um, rainy season, ito po yung pinaka-wild na portion. Um, pag medyo mataas, like for example, pagkalahati na po, so talagang hindi siya advisable po na rapid. Tuwing Disyembre hanggang Abril, ang pinakamainam na panahon para mag sa tulay na to. Pero dahil nandito na lang din tayo, eh, gawin na natin yan! Pagkatapos ng isang buong araw ng pagpasok sa mga kweba at pag sa tulay, eba, kain muna tayo para makabawi. Dahil may luto ng pagkain, karinderya style. Pwede rin naman magpaluto dahil meron ding mabibiling hilaw na sugpo, isda at pusit. If you see the whole place, sobrang airy or nakabukas. Hindi masyadong wala-wala talagang window. So, ibig sabihin nun, okay yung pagdaloy ng hangin. Presko siya kahit na siguro daytime. Naramdaman ko naman presko kanina. No? But ang ganda na parang, alam mo usually yung pagpupunta ka sa isang restaurant, yung gusto mong may pagkain kagat. So, meron silang turuturo. Gets mo? Ano parang anytime of the day, uy, may turuturo. So, pwede kang magpaluto. Anyway, ang dami kong sinasabi. Pero uh, this is my parang typical trip kong restaurant setup. You know? So, um, what do we have here? We have tinola, paklay, 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 <laughs> at puchero. Sabi nila puchero pero hindi ko lang kung bakit walang hindi siya tomato based. But then again, kanya kanyang luto yan. I say puchero, you say nilaga. <laughs> I don't know. This one, I don't get. Hindi gusto mo ka itong innards. At kung kalala nyo ako, hindi ako makain ng innards. Pero titik mo ang kaisos. Alright! Alright! This one, very hearty. But guess what? Every Sunday, they offer lechon. Yung lechon nila dun, ito yan. Minit, init pa. Minit, init pa. At nakuha ni Kuya kung ano yung paborito kong parte. Ribs. Oh man, look at that. See? Ganda din ba kayo kumain ng lechon? Ganyan. Of course, sorry. Pwede muna tayo ito. Ganyan, no? Pagkakalapit lang ang mga tourist destination dito sa Mabinay. Kung minsan, para sa mga tita out there, tourist destination na rin ang tutuluyang hotel o resort. Taas kamay kung guess nyo ang sinasabi ko. This is not the first time na ginawa to ng isang resort or accommodations na gumamit sila ng mga container vans bilang room. Now, from the outside, inisip nyo container vans. Di ba parang industrial looking yun eh? Pero pag sa loob, Diba? First time tayo naka-experience na ito sa CWC, sa Kamsur. Diba? Low-cost housing. Um, pero, komportable. Kung ano kailangan mo, nandiyan yung kama. Malinis. Dalawang uh, 
kaunan. Uh, Tapos yun, pasok kayo, pasok kayo. Ah, okay niyan, meron kang table. Diba? Tapos yung tip ng mismong bed mo, pwede mo nang gawin upuan. Pero may upuan naman, may stool din naman. Anyway, dito ko na ilalagay yung <coughs> gamit ko. Hindi ako madumi. Parang decoration ko lang yan. Abstract. Kama, TV, closet, at salamin. Lahat yan, nagkasya sa limited space ng kwartong to. Pwede pala. From the outside, lalo na kapag may araw, hindi talaga siya industrial looking. Ganda ng garden, ganda ng pagka, pagka landscape nga. Anyway, yan. Sa, see you outside, okay? After exploring three caves, hindi pa rin ubos ang mga kwebang pwedeng puntahan dito sa Mabinay. Kahit beginner's level ang pangdalawang cave, may konting challenge papasok rito. Kailangan magrappel papaba para makapasok. Need to worry kung first timer kayo sa repairing biheros. Mga experience guides ang makakasama yun dito. Who knows? Baka paglabas yun ng kadate yun dito sa pangligawan cave. Maging kayo na. Kulang ang bawat biyahe kung puro tourist destinations lang ang hahanapin. Walang uuwi hanggat walang bitbit na pasalubong. Isa ang pomelo farm na to, samaanin yung bisitahin. Pack na pack ang pomelo pick and pay tuwing buwan ng Oktubre. Pack number one, siguradong matamis ang mapipitas niyong pomelo. Pack number two, masayang budget dahil mas mura kapag sa pomelo farm kayo mismo bibili. Isa pa sa pwede niyong iuwi galing Mabinay ay ang turmeric tea. Saktong pasalubong para kina nanay at tatay at iba pang kasama sa bahay. Sa paggawa ng turmeric tea, nilinisin ang luya. Gigilingin. Pipigain. Iluluto. At hahaluin. Made with love ang turmeric tea na to. Lalo na kung makikita nyo ang haba ng proseso. Malaking tulong ang paggamit nila ng gilingan di kuryente para mas marami ang magagawang turmeric tea. Nagsimula sa isang livelihood program ang paggawa ng turmeric tea. Mula sa isang maliit na tindahan at paggawa ng turmeric tea, ito ay isang all-out negosyo na ngayon. Maramihan na ang produksyon at may iba't ibang produkto pa. May 3-in-1 tea na may turmeric, lemongrass, at brown sugar. Meron ding mabibiling iba't ibang klase ng salabat. Perfect para sa ating tea time kasama ang ating mga mahal sa buhay. Isa pa sa maaaring niyong dayuhin dito sa Mabinay ang pagawaan ng Lumbang Seeds Products. Nakilala ko si Nanay Marisa na matagal na gumagawa ng mga lumbang seeds accessories. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ito, itong product wow. namin. Wow. Okay ito ah. Ito ba yung uh, tinatawag yung lumbang? Ah, uh, lumbang seeds po. Lumbang seeds. Nice. Saan po ba nang gagaling ang lumbang seeds? Ah, uh, dito mayroon namang mga puno dito pero minsan may naghati dito sa amin. Ah, uh, bukod po sa paggawa niyo ng mga welcoming necklaces, saan niyo po... Saan niyo po ginagamit yung lumbang seeds? Parang dinala yun sa ano, ibang bansa, parang anong ginamit nila, parang bracelet, ano, ano bracelet. pa. No? Hindi namin alam kung anong ganang ginawa. Ah, so, kayo po, kayo lang mismo yung gumagawa ng, kinukuha niyo po yung raw, tapos nung hinuholesale niyo na lang po. Oo, oo. Ah. parang gano'n na. Nga. Paano niyo po nire-refine? Kung baga, pwede bang pakita po ng oo, mismong... Dito. Kapag nakuha na nila ang lumbang seeds na nahulog mula sa puno, Iniipon nila ito at saka dinadala sa kanilang pagawaan. Saka ito, isa-isang binubutasan para sa pagsusuotan ng tansi o tali kapag ginawang accessory. Inaabot ang dalawang linggo para lang mabutasan ng isang sakong seeds. Ibang level biheros. Pagkatapos mabutasan ng bawat seed, kinakailangan matanggal ang laman nito sa loob. Ingat lang kayo, sir. Madulas yung daan. Okay natin. lang po. Ganito, Ang dami pala niya na. Oo, uh, ganito na siya. Oh. Parang lumalambot na yung laman sa loob. Okay. 
ibinababad ang lumbang seeds sa tubig para lumambot ang laman nito at mas madali itong tanggalin. Tapos, ano, gi, inalis namin dito doon sa, ano, sa car wash. Sa car wash? Oo. Oo. At ang car wash na sinasabi ni Nanay Marisa, Para matanggal talaga yung uh, ano, dumi sa loob. Isa-isang lilinisin ang mga buto at saka ito patutuyuin. Kapag natuyo na, maaari na itong tanggalan ng balat. Kapag natanggal na ang balat, saka isasali ng mga buto sa isang lalagyan na may liha ang ilalim para mas kuminis ang mga ito. Ah, so, mas ano na siya, naliha. Mas smooth na yung texture niya na. Ah, okay. Hindi pa tapos. Ilang beses pang isasalang sa sand papering ang lumbang seeds para makuha ang pinakamaganda nitong kulay at kintam. Todo effort pero sulit para makamit ang ganitong kagandang resulta. May dalawang kulay na partikular sa lumbang seeds, dark brown at cream. Ang dark brown ay yung lumbang seeds na nahuhulog mula sa mga puno at pinupulot lang. Ang puti o medyo cream ay seeds na pinipitas pa mismo mula sa puno ng lumbang. Ganito na sir. Ganito nang labas nito. Magkano niyo po binibenta ng ito? Parang mora lang dito sa amin. Ano, isang piraso, isang piso lang. Isang piraso, isang piso. Para siyang ano, no? Buto ng sampalok. Parang gano'n na. Sino po nakaisip na ito? Matagal na po yung negosyo na ito? Matagal-tagal na, ano, mga almost 20 years na siguro. Pero, so, sino pong bumibili sa inyo ng... Marami doon sa Cebu. Ano, i-deliver nila sa, sa, sa ibang bansa. Karamihan ng mga ginagawa nila ay dinadala sa Cebu. At mula sa Cebu ay ina-export na rin ito sa ibang bansa para gawing bracelets at iba pang palamuti. Hindi man kayo makabili rito, alam na natin na gawang mabinay ang nagagandang beads na to. May pasalubong na ang buong angkan. Kayo, anong iuwi nyo para sa sarili nyo? Siyempre, the best souvenirs are the memories. Kapag ang gusto nyong alaala ng mabinay ay yung buwis, buhay at tagak Pawis level, pwedeng-pwedeng subukan ng snake rock wall para sa isang wall climbing activity. Mula sa Crystal Cave, hindi lalagpas sa isang oras ang trek papunta dito. Sa halagang 2,000 pesos for 5 persons, mapupunta ka ng isa sa mga hidden playground ng mga rock climbers ng Negros. Aba, mukhang sisiyo nga ito ah! Parang kanina, tinanong ko sa'yo, Kuya, kung ano yung magandang yung rota. rota. Uh, si Vibe, depend, EDSA. Yeah. Depende po sa yung, ano po yung ma-hold mo yung rock. Tapos mm -hmm. comfortable ka. Try mo lang, ano, pag-grab mo po sa ano po, wall. Mm -hmm. If comfortable ka, go ahead. Mm -hmm. So, dito ka, pa kanan, tapos pa kaliwa. Kanan, Sagit na. kaliwa, diretso, okay. ikot. Okay. Dito po. And then, yun, makita mo yung puno, pwede ka mag-right. Pwede ka mag-right. Oo, oh, tapos pagkaliwa naman. Natatandaan niyo yung directions? <laughs> Good for you! Ako hindi! <laughs> Ito yung moment na gusto kung sabihin. Ginusto to ng producer ko. So, para sa mga adventure seekers or uh, sa mga wall climbers or rock climbers, definitely mag sa nyo to. Um, level of difficulty. Actually, I have no basis for comparison. This is not my first time to do wall climbing but even though it's like mga, siguro mga two and a half to three stories high which is not very high There's a portion kasi na naubusan ka na ng, ng ano, mga anat na kawakan. Uh, kaya sarap tingnan ng mga mapapayat and strong and lean na uh, wall climbers na they can just like, you know, carry their weight. Uh, just, of course, as usual and as expected, um, 
magkakaroon ng ano, muscle pump or arm pump kapag hindi mo ginagamit yung legs mo pag rest or it's here now, you're not extending your arm to rest. But uh, apparently, kaya pala tinawag na uh, snake rock. Dahil sabi ni kuya na nagka-climb dito, isang beses daw, narap siya ng hole, tapos dun sa hole niya, may snake. Ba't nga ba natin yung nakit siya? Kung hindi nyo hilig ang challenging activity, dito na lang tayo sa mga pagkain na nakakatululaway. Good and cheap eats in Mabinay? Yes, please! Isipin nyo bang karindiriya ito? Isa na ito sa pinakamatandang restaurant sa Mabinay na patok sa mga lokal. Ano po ito? Bacon, sir. Ano po? Bacon Express. Bacon Express? Oh, sige, yan na rin din. Thank you. Mainit na kanin. Ay, pero hindi. Balita ko, ito daw yung ano nyo, eh, bestseller nyo, humba. O, oh, sige po. Wow! Yan yung langis, the best. Hello! Magkano po pati kanin? 135. Hmm, 135 lang? Ayos. So, as you can see, classic Turo Turo style. Dito sa, tinatawag nilang Andrews. At bulag yata ako. Hmm. Saan siya na? Yan na nga talaga kapag gutom ka. <sighs> Ito yung usually pinupunta ng mga locals. Bicol Express, pero... Maraming sanshi. Gulay. Actually, marami kayong mga order. Lutong bahay. And, oh my God, look at that. Kasing tagal ng restaurant na to, ang recipe ng pinagmamalaki nilang humba. Humana pa raw ng mahusay na tagaluto ang may-ari ng kainan na to para makuha ang gusto nilang lasa ng humba. Iyan yung hinahanap mo. Just oily stuff. Oily. Lagi ng kanin. Kaya pala best either. Wow. 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 On to our last Mabinay adventure. Kapag nasa talahiba na, alam nyo na. Kagagawa lang ng daan na to para sa amin. Hehe, <laughs> biro lang. Eh, paano kung naglagay na ng lubid ang mga guide nyo? Ibig sabihin, pababa na ang daan at madulas. Welcome to Bugsuk Falls. Adventure pa? Sige, pwedeng magrapel papaba ng Bugsug Falls. Pero for me, swabe na ang view na to. Kami sinabi nila, one hour. Dinaanan natin medyo hindi ganun kadali dahil maputik. 
Uh, kailangan natin ng lube dahil medyo matilig pa baba. At syempre, kung ganda tayo ng galing, akit din tayo doon. Anyway, um, sayang umulan yesterday. Medyo maputik yung daan. At the same time, maputik yung tubig. But still, it wasn't a false alarm. It's still uh, a sight to behold. Good job. Sa dami ng isla natin, imposibleng maubusan tayo ng mapapasyalan. Wala pa nga tayo sa kalahati eh. Pero hindi ba, yun naman ang nagpapasaya ng bawat biyahe natin. Nasa bawat bago at pinaghirapan nating puntahan, ang masasabi mo pa rin ay, it's all worth it.